ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് സ്വന്തം പേരിൽ ഭൂമിയുള്ള ആളുകൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടോ അത് അഞ്ച് സെൻ്റ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെൻ്റ് ആവട്ടെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏക്കറോ രണ്ട് ഏക്കറോ എത്രയാണെങ്കിലും ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പണി അതും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ അത്ര എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒരേപോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ബിനാമി ഇടപാടുകൾക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ആളുകളെയാണ് കൂടുതൽ ഇത് ബാധിക്കുക അവർക്കാണ് വൻ തിരിച്ചടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി മുതൽ എല്ലാ ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ആളുകളും സാധാരണക്കാരായ ആളുകളും ഇനി ഭൂമി ബിനാമി ഇടപാടുകൾക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ആളുകളും നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഭൂ ഉടമകളുടെ വസ്തുവിൻ്റെ ഓണറുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഓണറുടെ വസ്തു വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വന്ന അപ്ഡേറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ വസ്തു ഓണറുടെ വസ്തു വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിയമം ഇറക്കിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കർശനമായ നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു പക്ഷേ നിയമ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ഇത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതോടു കൂടെ ഒരാൾക്ക് രാജ്യത്ത് അതായത് ആധാർ കാർഡ് ആധാരവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടെ ഈ നിയമം എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും വരുന്നതോടു കൂടെ ഒരാൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്ത് എവിടെയൊക്കെ സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും നിലവിൽ ഭൂമി വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഭൂമി ഉള്ള ആളുകൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അറിയുകയില്ല പക്ഷേ ഇത് വരുന്നതോടു കൂടെ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്ക് ഒരാൾ എവിടെയൊക്കെ സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിലൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എത്ര ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് രാജ്യത്ത് എത്ര ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധാർ കാർഡ് ഭൂമിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആധാരവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടെ ഒറ്റ തണ്ടപ്പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് എവിടെ ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും നിലവിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഏക്കർ ഏഴര ഏക്കറാണ് കൈവശം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുക അതാണ് നിയമം ഇനി ഒരു കുടുംബത്തിനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ കൈവശം വെക്കാം ഇനി വലിയൊരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ ബഹു കുടുംബം പോലെയുള്ള വലിയ കുടുംബമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുപത് ഏക്കർ വരെ കൈവശം വെക്കാം റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറായ ലാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെയാണ് ആധാർ കാർഡ് ആധാരവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നിലവിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ വില്ലേജിലെയും ഭൂമി വിവിധ ബ്ലോക്കുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വില്ലേജിൽ തന്നെ പല ബ്ലോക്കുകളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ തണ്ടപ്പേരാണ് നിലവിൽ ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇനി അത് നടക്കില്ല ആധാർ കാർഡ് ആധാരവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ പന്ത്രണ്ട് അക്ക തണ്ടപ്പേരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഡി നമ്പർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധ ഉടായ്പും ഇനി സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരിൽ നടക്കില്ല പക്ഷേ ഭൂ ഉടമകൾ നിലവിൽ യാതൊരു വിധ രേഖകളും ഹാജരാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ റവന്യൂ ലാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുടെ അപ്ഡേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നിയമ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഉത്തരവും ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങുമായിട്ട് ഭൂ ഉടമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ഉള്ള ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളൂ നിലവിൽ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആധാർ ലിങ്കുമായി ലിങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും നിലവിൽ നടക്കില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമി വാങ്ങാം അത് ആധാർ ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് സാരം ആഫ്റ്റർ പ്രോസസ്സിംഗ് അതായത് നിയമ നടപടികൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ പ്രമാണവും നികുതി റെസീപ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമി ഉടമയുടെ ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോവുക അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തേണ്ടത് സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കാണാം അതുവരെക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് മൈ ഡിയർ ഫ്ര